como muitos de vocês já devem estar sabendo aí, o Glenn Greenwald, cofundador do The Intercept, saiu do portal. Ele não faz mais parte do portal, ele alegou que foi censurado, porque ele ia publicar um artigo, ou melhor, ele encaminhou um artigo para ser publicado pelo Intercept lá nos Estados Unidos, e os editores do jornal, segundo o Glenn Greenwald, os editores do portal de notícia, censuraram alguns trechos lá, censurou alguns trechos do artigo do Glenn. E aí muitas pessoas criticaram o Glenn, outras ficaram favoráveis ao Glenn, porque segundo esse artigo, que eu li inclusive um artigo extremamente grande, mas ele detalha tudo ali de acordo com o ponto de vista do Glenn, e das denúncias que são atribuídas aí ao filho do Joe Biden, a parentes do Biden, e a suposta utilização do nome do vice-presidente à época para poder promover negócios, tanto no leste europeu quanto também na China. Eu vou trazer para vocês aqui uma informação que diz respeito à ética jornalística e se eu acho que o Glenn está certo ou errado em divulgar esse artigo e se eu acho que o Intercept errou ou não em censurar o artigo do Glenn. Lembrando que o Intercept já se posicionou dando outra informação e eu vou vir a público aqui para vocês para dizer qual informação eles passaram. Bora para o vídeo. <música> Pois bem, meu povo, aos 45 minutos do segundo tempo, surge aí um artigo bombástico do Glenn Greenwald, onde teriam supostas provas de e-mails trocados entre o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, outros parentes dele, com líderes empresários de regiões do leste europeu e até mesmo da China, onde ele supostamente usaria aí a influência, entre aspas, do pai, que lhes traria algum benefício financeiro, tanto para ele quanto para alguns parentes. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo New York Post, que não é o New York Times. Outros portais buscaram saber informações e, segundo o Glenn, omitiram as informações, porque, segundo denúncias, o filho do Joe Biden deixou o computador para poder fazer manutenção e o técnico teve acesso a alguns e-mails. E aí o Glenn divulgou as informações que supostamente ligaria realmente é, o Biden ou o Joe Biden, de alguma maneira, a essas denúncias e acusações que com frequência têm sido feitas pelos republicanos, em especial pelo Donald Trump. Muita gente disse que essa informação não deveria ser divulgada agora, porque essa informação iria beneficiar o Trump e que o Glenn Greenwald deveria deixar isso guardado e publicar depois da eleição. Segundo o The Intercept nos Estados Unidos, não teve nenhum tipo de censura no artigo do Glenn. Ao contrário, segundo eles, todo artigo que chega lá para ser publicado passa por um processo de editoria, mas é algo normal para ver o que é que precisa ser melhorado ou não. E o Glenn não gostou, segundo eles, de algumas sugestões que foram feitas. E eles disseram que, na verdade, o que o Glenn quer é divulgar um novo portal que ele tem de notícias e essa saída dele do The Intercept traria aí a audiência que ele precisaria supostamente para dar visibilidade a esse novo portal que ele estaria criando. A minha resposta aqui para quem perguntou se o Glenn deveria ou não publicar esse artigo é bem simples. Ele deve sim publicar o artigo. Não importa se isso vai prejudicar ou não o Joe Biden. O que importa é que a informação correta sempre venha à tona. Porque se a gente critica, por exemplo, mídias hoje que defendem o Bolsonaro, que omitem informações em relação ao governo Bolsonaro, por que, que a gente vai achar correto, por exemplo, algumas mídias omitirem informações de pessoas que a gente queira que assumam o poder? Imagina aí, por exemplo, a mídia americana que a gente cobra com frequência, que algumas que estão do lado do Trump omitem algumas informações, imagina a gente falar, não, tá certo, omitir sobre o Trump pode, mas sobre o Joe Biden não pode. E na verdade tem de colocar as informações dos dois lados. Esse canal aqui mesmo já falou algumas coisas sobre o Joe Biden, eu já trouxe o André Jacobina aqui, meu amigo do canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente trouxe, por exemplo, algumas acusações atreladas ao Biden, como por exemplo, acusações de possível caso de estupro aí, ou de possível caso de abuso sexual pessoal atrelado ao Biden, tem também uma denúncia de alguns, algumas pessoas ligadas à, à família do Biden que alega que ele tem um problema de demência e que isso está se agravando com o passar do tempo e o Trump inclusive já chegou no passado recente utilizar isso contra o próprio Biden, tem a questão da lei de crime também dos Estados Unidos que colocou na cadeia centenas de pessoas pretas e que o Biden acabou sendo prejudicado de certo modo durante um período aí na campanha, porque isso voltou à tona. Então a gente tem de trazer as informações corretas. A gente não pode manipular o público, a gente não pode manipular a informação. Eu não sei se vocês lembram, mas 
há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui denunciando o jornalista Caio Rocha, que já trabalhou na Jovem Pan, trabalhou na Band FM, na Rádio Bandeirantes, se não me engano, onde ele estava ferindo a ética jornalística ao dizer que se ele recebesse certas denúncias que o Glenn tinha recebido, ele iria omitir as informações, ele guardaria em algum outro lugar e denunciaria o hacker, supostamente, né, ou a fonte que passou as informações para o Glenn, à polícia. E isso não faz parte da ética jornalística. O que alguém tem de fazer é divulgar as informações. Eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo, inclusive, vai dizer que não, que ele deveria esconder, porque isso pode ajudar o Trump e muitas coisas poderiam deixar para depois das eleições, só que eu acho que a informação ela tem de ser publicada. Não se pode alterar alguma informação para beneficiar um lado ou outro. E isso, inclusive, é o que torna, às vezes, o nosso trabalho difícil. Porque às vezes acontecem coisas erradas do lado da esquerda e que a gente não pode omitir. Não é porque eu simpatizo com o Lula, com o Ciro, com o Boulos, com o Haddad, com o Dino, com o Freixo, com a Manu Dávila e tantas outras lideranças de esquerda que se acontecer alguma coisa eu vou falar, não, divulga depois para não atrapalhar. Não, a notícia ela tem de ser compartilhada, a notícia tem de ser divulgada sim. Se é uma estratégia de marketing ou não do Glenn... Eu não sei dizer para vocês, mas o que eu posso dizer para vocês é que a notícia tem de ser compartilhada. E se a consequência, infelizmente, foi a eleição do Trump, aí a gente tem de cobrar o Biden, tem de cobrar os próximos indivíduos que vierem concorrer aí, mas a imprensa ela tem de fazer sempre o papel dela. Ela tem de fazer sempre o papel de divulgar as informações. Eu, particularmente, não acredito que esse artigo do Glenn Greenwald deva alterar o resultado das eleições nos Estados Unidos, né? do resultado final, que a gente vai começar a saber na terça-feira, mas é óbvio que isso vai trazer novas cartas, digamos assim, para o jogo da política lá nos Estados Unidos da América. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo, se você tivesse informação bombástica sobre o Ciro Gomes ou sobre o Lula, e que poderia fazer, por exemplo, porque o Bolsonaro permanecesse no poder por mais alguns anos, você divulgaria ou você esconderia essa informação? Eu digo para vocês que eu divulgaria a informação e tentaria, obviamente, achar uma alternativa para um sucessor desses dois, ou do Ciro ou do Lula. Mas jamais eu omitiria uma informação para o público. O nosso trabalho ele tem de ser pautado na ética e tem de ser pautado na informação correta. A gente não pode, de maneira alguma, manipular o público. Mas comenta o que, é que você acha. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. No primeiro comentário fixo vai estar tá o link das informações que eu utilizei para fazer o vídeo para vocês. Muita gente comentou para eu poder falar sobre o tweet que o Felipe Neto fez e o Glenn Greenwald respondeu embaixo. Já está claro lá, inclusive nas redes sociais, o posicionamento do Felipe. O Glenn respondeu lá, então não vou comentar sobre isso, mas está aqui o meu ponto de vista, tá bom? Passados recados, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.